अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और पूरी की पूरी फाइल जो एफआईआर की थी और तमाम तरीके का, का जो भी ट्रेस था लीगल ट्रेस था उसको मिटा दिया गया है ऐसा कहा जाता है कि वो महिला और उनकी माँ गायब हो चुकी हैं ऐसा कहा जाता है कि आपको इंटरनेट पर दो तीन वेबसाइट्स के अलावा उसकी खबर भी कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि वो पूरी खबर को बाकायदा उड़ा दिया गया है तो मुझे ये पूछना है कि शायद ये जो जो टेंडेंसी है लोगों को कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के शोषण की वो शायद इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट पॉलिटिशियंस यूज दिग्विजय सिंह का बयान हम लें या कैमरा पर एक्सेप्ट किया है दैट सेक्सिज्म इज अ नॉर्म इन द पार्टी एंड इफ यू वॉन्ट टिकट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी विच इज द कांग्रेस पार्टी इन दिस केस यू नीड टू यू नीड टू गिव फेवर्स टू द लीडर्स तो मुझे लगता है कि ये जो संस्कृति है ये जो ये जो संस्कार है इस पॉलिटिकल पार्टी के जिसमें महिलाएं तभी ऊपर हो सकती हैं जब वो इटालियन ब्रीड की हों जिसमें महिलाएं तभी ऊपर हो सकती हैं जब वो हमारे प्रधानमंत्री की बेटी हों जिसमें महिलाएं तभी शीर्ष पद पर हो सकती हैं जब अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस नेत्रीज दे हैव डन समथिंग दे हैव स्ट्रक अ डील विद द बिगर लीडर्स आई थिंक दिस कल्चर नीड्स टू स्टॉप एज अ यंग वुमन एज अ वुमन हु हैज ऑब्जर्व पॉलिटिक्स क्लोज पीछे की मंशा उस घटना की मीमांसा है जो छत्तीसगढ़ में घटी और और छत्तीसगढ़ के में एन लीडर जब नेशनल एन लीडर जब जाते हैं और किस तरीके से उन्होंने वहाँ की एक एक कार्यकर्ता को मैसेजेस भेजे सजेस्टिव मैसेजेस भेजे और जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है उस विषय पे मुझे कुछ बातें रखनी थी मैं चाहूँगी कि इस विषय पर राजनीति कम हो और जो मुद्दे की बात है महिला सेफ्टी का महिला सुरक्षा का और महिलाओं की राजनीति में स्थिति है बात अगर केवल इस बुंदे पे रखें तो हम न्याय कर पाएंगे इस इशू के साथ मैं पूरे वाक्य को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि जो जो आपके मन में इमेजिनेशन है इस इशू को लेकर वही घटनाक्रम हुआ है जिसमें एक एक कार्यकर्ता हैं जो नेशनल एन जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलना मिलने की बात होती है और ये जो महाशय हैं वो उनको देर रात अपने कमरे में होटल के कमरे में बुलाने का प्रयास करते हैं बारंबार प्रयास करते हैं वो जो महिला हैं वो कहती हैं कि वो नहीं आ सकती हैं जो जनरली जो लड़कियां करती हैं या महिलाएं करती हैं कि वो टालम टोल करती हैं वो ऐसा विश्वास करती हैं कि शायद सामने वाला व्यक्ति चूँकि एक उहदे पर है चूँकि एक बड़े पद पर है वो शायद उनके हिंट को समझेगा और वो वो समझेगा कि वो महिला नहीं आना चाह रही वो एक्सपेक्ट करके महिलाएं या लड़कियां एक्सपेक्ट करके चलती हैं कि जिस शालीनता के साथ वो सामने वाले को के एडवांसेस को मना कर रही हैं सामने वाला भी उसी उसी तल्लीनता के साथ और उसी मेच्योरिटी के साथ उनके उनकी बात को समझेगा सुनेगा और बहुत ही बहुत ही गंभीरता से और ग्रेसफुली उस पूरी पूरे वाक्य को एक्सेप्ट करेगा बट पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें बहुत ही सारे भेड़िए बैठे पड़े हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना विवेक काम नहीं करता और अगर विवेक काम करता भी है तो सिर्फ इस वजह से काम करता है कि अपने पोजीशन ऑफ पावर और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को किस तरीके से यूज करके मिस करके अब्यूज करके वो महिलाओं का शोषण कर सके पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर किसी भी चाहे वो कोई भी पार्टी हो वो भाजपा हो या वो कांग्रेस हो या वो कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हो इसमें परसेप्शन एक बहुत बड़ा मायने रखता है इसमें पॉलिटिक्स में आप कितना ज़्यादा अपने आप को किस तरीके से से पोजीशन कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है और इस वजह से ये महिलाएं हो या पुरुष हो कोई भी कार्यकर्ता हो वो कोशिश ये करते हैं कि वो बड़े लीडर्स के साथ सांठ गांठ बना कर रखें बड़े लीडर्स के साथ उनका उठना बैठना हो समाज में एक मैसेज जाए कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा दमदार है और उनका बड़े लीडर्स के साथ उठना बैठना है आम, इस वजह से अगर उस महिला ने ये सोचा भी कि उसको मिलना चाहिए नेशनल एन एस प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए तो इसमें कुछ गलत नहीं था क्योंकि राजनीति की जो जो एक धारा है और राजनीति का जो एक जरिया है और राजनीति में आगे बढ़ने का जो एक एक बसा बसा या ट्रेडिशनल माध्यम है उसमें यह पोजिशनिंग मैटर करती है सो तो दैट हैपन 
सवाल यहां पर दो तीन उठते हैं सवाल यहां पर नंबर एक ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि पोजिशन ऑफ पावर में है क्या उसको अपनी पोजिशन ऑफ पावर का एहसास होना चाहिए और अगर वो उस पोजिशन ऑफ पावर का एहसास करता है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उसको उतनी ही तरीके से होना चाहिए जितने तरीके से वो अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करके सामने वाले का शोषण कर सकता है इसमें दो राय नहीं हो सकती कि जिस तरह का बिहेवियर उस एन एस प्रेसिडेंट ने किया वो अक्षम में है वो एक ऐसा बिहेवियर है जिसके लिए उसको कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए बात केवल उसको उसको सजा देने की नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति का पॉलिटिक्स में कोई भी दारोमदार नहीं होना चाहिए आज के बाद उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो पॉलिटिक्स कर सके ये एक निष्पक्ष रूप से एक ऑब्जेक्टिव सिटीजन होकर के ये मेरा मानना है एक भारत की एक सशक्त वोटर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में ऐसे लीडर्स होने ही नहीं चाहिए जिन लीडर्स ने अपने पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और पोजीशन ऑफ पावर का मिसयूज करते हुए औरतों के ऊपर गंदी निगाह डालने की कोशिश की और वो भी तब जब औरतें मुखर रूप से मना कर रही है कह रही है कि मुझे आपसे नहीं मिलना नंबर एक नंबर दो जो निखिल जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि जो पोजीशन ऑफ पावर होती है पॉलिटिक्स में इनफैक्ट पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पावर तो आप पॉलिटिक्स में में इसलिए होते हैं क्योंकि आपने एक एक चुना होता है एक रास्ता जनता को सर्व करने का तो हमारे ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में हैं और आपने समाज के लिए एक्स वाई जी काम किया आपका ये चॉइस था देफोर आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे अगर आपको लोगों ने अगर आपको लोगों ने चुन करके कहीं भेजा है चाहे आपको एमपी बनाया हो एमएलए बनाया हो मिनिस्टर बनाया हो तो ये आपका धर्म है ये आपका कर्तव्य है कि आप जनता की सेवा करें तो आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया और ना ही कार्यकर्ताओं के ऊपर एहसान किया कि आ, आ, कि आपने उनका काम करवा दिया देफोर ये जो धौस दिखाते हैं पोलिटिकल लीडर्स कि मैंने तुम्हारा काम करवाया अतः तुम आकर मुझसे मिलो ये ये चीज आई थिंक न्यू एज पॉलिटिक्स में तो नई लोगों को सहनी चाहिए Therefore, I completely stand with the person, with the Congress कार्यकर्ता who was harassed by this person, and this is harassment. और ये केवल online harassment नहीं था ये एक mental harassment था ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया harassment था जिसमें एक बड़ा अदद नेता कहता है कि तुम होटल के कमरे में आकर मुझसे अकेले मिलो उसके ना करने के बावजूद उसके ढेर उसके बहाने बनाने के बावजूद उसके बार बार कहने के बावजूद कि इट इज नॉट बींग अप्रूव आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ही कैप्ट ऑन इंसिस्टिंग तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता हो अगर इस तरीके की बात होती है जिसमें कि अपने पोजीशन ऑफ पावर का मिसयूज किया जा रहा है जनता को उसका बहिष्कार करना चाहिए छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी का चेहरा बहुत ही सामने है लोगों के जितने भी महिला सशक्तिकरण की बात ये कर लें आखिर जो चाल चरित्र चेहरा जो है कांग्रेस का वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है और ये बात केवल यहाँ पर नहीं है ये बात अलग अलग लेवल पर है ऐसा कहा जाता है मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है कितना झूठ है पर जो फाइल्स राहुल गांधी जी के अगेंस्ट ऐसा कहा जाता है तो पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ फाइलिंग अ डिफॉर्मेशन सूट ध्यान से सुन ले मेरे वक्तव्य को ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और पूरी की पूरी फाइल जो एफ की थी और तमाम तरीके का, का जो भी ट्रेस था लीगल ट्रेस था उसको मिटा दिया गया है ऐसा कहा जाता है कि वो महिला और उनकी माँ गायब हो चुकी हैं ऐसा कहा जाता है कि आपको इंटरनेट पर दो तीन वेबसाइट्स के अलावा उसकी खबर भी कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि वो पूरी खबर को बाकायदा उड़ा दिया गया है तो मुझे ये पूछना है कि शायद ये जो जो टेंडेंसी है लोगों को कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के शोषण की वो शायद इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट पॉलिटिशियंस यूज दिग्विजय सिंह का बयान हम लें या फिर हम तहसीन पूना वाला जी जो आजकल टेलीविजन स्टूडियोज में बैठ करके कांग्रेस की कवायद करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट एंड वी शुड नो दैट तहसीन पूना वाला जी इज जीजा जी के जीजा जी तो इन लोगों का जो और उन्होंने किस तरीके की भद्दी भाषा का प्रयोग किया था स्मृति ईरानी जी के लिए तो मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया है हम युवाओं को बहुत ही बारीकी से आज की पॉलिटिक्स को देखने का और समझने का जेंडर इश्यूज आर नॉट बिल्ट इन अ डे जेंडर इज अ लेर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोसाइटी देर फोर इट इज नॉट द प्रिजर्व ऑफ जस्ट द कांग्रेस पार्टी दैट वी हैव जेंडर इश्यूज इन इंडिया बट वी नीड टू चेक एंड सी कि किस पार्टी ने जेंडर को एक्चुअली एक मुद्दा बनाया है और किस पार्टी ने जेंडर को मुद्दा बनाते हुए उसके साथ गंदी राजनीति की है 
हमें देखना होगा कि किस पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायत में 50 प्रतिशत की रिजर्वेशन सबसे पहले दी मध्य प्रदेश ने दी थी बाई दवे शिवराज सिंह चौहान ने दी थी आ, उसके बाद बिहार ने फॉलो किया किस आ, आ, किस पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे देश में महिलाओं को चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट से निकाल कर डिफेंस मिनिस्ट्री जैसा मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जैसा जैसे महत्वपूर्ण पोस्ट दिए जो कि मेल बैस्टियंस माने जाते थे मुझे लगता है कि युवाओं को अवेयर तरीके से एक अवेयर सिटीजन्स के तरीके से आ, समझते हुए चीज़ों को देखना होगा और ये असेस करना होगा कि किस पार्टी में पितृसत्तात्मकता इतनी जड़ तक फैली हुई है कि वो लोगों को महिलाओं को ऊपर आने देना नहीं चाहते और अगर आन, अगर आने देना चाहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उनको सेक्सुअल फेवर करना पड़ता है और ये बात मैं नहीं कह रही ये बात कांग्रेस की आला लाला नेताओं ने कहा है नेत्रियों ने कहा है एक्सेप्ट किया है टेलीविजन कैमरा पर एक्सेप्ट किया है दैट सेक्सिज्म इज अ नॉर्म इन द पार्टी एंड इफ यू वांट टिकट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी विच इज द कांग्रेस पार्टी इन दिस केस यू नीड टू यू नीड टू गिव फेवर्स टू द लीडर्स तो मुझे लगता है कि ये जो संस्कृति है ये जो ये जो संस्कार है इस पोलिटिकल पार्टी के जिसमें महिलाएं तभी ऊपर हो सकती हैं जब वो इटालियन ब्रीड की हों जिसमें महिलाएं तभी ऊपर हो सकती हैं जब वो हमारे प्रधानमंत्री की बेटी हों जिसमें महिलाएं तभी शीर्ष पद पर हो सकती हैं जब अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस नेत्रीज दे हैव डन समथिंग दे हैव स्ट्रक अ डील विद द बिगर लीडर्स आई थिंक दिस कल्चर नीड्स टू स्टॉप एज अ यंग वुमन एज अ वुमन हु हैज ऑब्जर्व पॉलिटिक्स क्लोज दी एंड हु कंटिन्यूज टू ऑब्जर्व पॉलिटिक्स क्लोज दी वी नीड टू पुट आ फुट डाउन एंड से वी डोंट नीड लीडर्स एट ऑल हु ट्रीट वुमेन like the nsu i president treated the women that's all i had to say on this issue and that's all my take is thank you so much for watching